Всем привет! Как укоренить розу фламентанц и любую розу, не только фламентанц, просто соседка меня попросила укоренить такую розочку. Вот я пытаюсь это сделать. Ветер, правда, очень сильный, но ничего. Есть желание, есть возможности. Значит, я в данном случае взяла вот такие горшочки маленькие. Ну да, они маленькие. Горшочки можно взять большие, конечно. Не, не большие, а побольше. Вот. Закопала два горшочка. Вот, смотрите. Я все так делаю, все так укореняю. Клематисы, розы, все-все-все. Вот, вот горшочки. Тут компост. Тут земля очень хорошая такая, податливая. Выкопала ямку лопаточкой. Вот такой вот маленькой лопаточкой. Вот, и сейчас буду самые тоненькие веточки пригибать и чем-нибудь пришпилить нужно. Можно взять рогатину вот такую вот. Ну, любую палку. Палку-рогатку какую-нибудь, я не знаю. Но я, я буду делать вот так вот камушком. Конечно, надо всех предупредить, чтобы эти камушки не трогали. Всех предупредить это очень сложно. Понимаете, да. Здесь двор пятиэтажного дома. Вот. И вот такую веточку сейчас покажу. Вот она. Ой, катаются от ветра. Видите, нагнула я. Вот такую веточку, не толстую. Конечно, толстую ветку вы не нагнете. При всем желании. Почему? Нет, можно самый верх взять ее, пришпилить чем-нибудь тяжелым, пригнуть. И вот она будет стоять, конечно. Стоять. Лежать она будет, а не стоять. Вот, вот эту веточку сейчас каким-то образом я попытаюсь, наверное, придется мне все-таки телефон положить, потому что я не смогу и снимать телефон держать, и пришпилить эту веточку туда. И еще боюсь, как бы никто не пробежал, все-таки я далековато от куста, видите? Вот куст сантиметров 20, наверное, вкопала. Ну, там я тоже не могу вкопать, потому что там корни, естественно. Да нет, палками никакими нибудь позатыкаю, никто тут не будет бегать. Собаки бегают, вот в чем дело. Вот собака может это все нарушить, мое строение. Так, еще я взяла свой любимый сейчас, взяла ножнички вот такие маленькие. Вот так вот, вот здесь нацарапаю раночку такую. Ну, вот где-нибудь, вот откуда веточка идет. Ну, иди сюда. Моя бедолага, иди сюда. Вот, нацарапаю ножницами раночку такую, вот здесь вот, 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 вот. Вот, и обработаю ее чуть-чуть. Ее даже можете ничем не обрабатывать, пригнете. Положите сверху камушек, вот, укоренить. Мой любимый укоренить. Сейчас я остановлю, потому что я не могу вот так одной рукой что-либо делать. Так, все, операцию я произвела. Смотрите, вот она веточка. Вот она, загибается, загибается. Тут я ее прижала камушком. Там внизу. Вот такая вот. Вот такой горшочек маленький. Ну, я не считаю нужным большой горшок брать. Вот, прижала камушком. Сейчас я горожу какими-то ветками, чтобы сюда, правда, собаки не бегали. Пойду нарежу веток старых где-нибудь. Там за домом всего полно. Вот. И вот вторая веточка. Вот, смотрите, видите, я ее пригнула. Хорошо, что мы их не обрезали. Такие тонкие я обычно по весне я обрезаю. Потому что маленькие цветочки будут. Все такое. Вот, в этот раз я не обрезала. И вот, смотрите, как она мне пригодилась. Все, камушком я ее прижала. Теперь нужно огородить это все, чтобы люди понимали, что камушки брать нельзя. И вот другим камушком я вывела эту веточку. Вот она. Чтобы видно было, что тут что-то и кто-то растет. Вот так вот. Пойду сейчас ее огораживать. Так что вот, пользуйтесь стопроцентное укоренение роз. Стопроцентное. Так что вот так вот. Вот, видите, она идет от материнского куста. Она будет питаться, естественно, она даст корни. На следующий год можете отрезать ее, потому что там уже будут корешочки. Но если еще на год останется, нет, посмотрите, вот весна. Она перезимует зиму, целое лето, потом зиму. И к осени даже может быть следующий. Можно будет отрезать уже тысячу процентов, что уже там будут корни хорошие. Так что вот так вот. Вот так я их укореняю. По-другому никак. Всем пока, всем спасибо за просмотр.